Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres, esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es... Ser o no ser... Con el Teatro Medieval. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este misterio de la humanidad que es el periodo medieval. Oscurantista. Oscurantista. Y su relación con la representación humana y la historia del teatro Así que vamos a remontarnos al contexto y al inicio Como siempre nos gusta en este programa Que es este periodo de la humanidad que es del siglo V al siglo XV Es decir, mil años años de nuestra historia humana. ¿Y qué pasó en esos mil años? ¿Por qué se dice que era un periodo oscuro, el oscurantismo, donde nada pasó, donde no hubo crecimiento científico ni tecnológico? Ni por... avances, ni desarrollo, ni, ni arte, nada, sí. no. Nada. Porque todo estaba controlado por la religión, por el dogma, por el clero. Pero aquí vamos a desentrañar el primer mito que es que fue un, una época oscura, pero es inútil pensar que durante mil años de historia de la humanidad no pasó nada. Claro que sí pasaron muchas cosas, hubieron muchos avances. Lo que pasa es que con la caída de Roma, que fue en 476, 476 a la caída de Constantinopla, que fue 1453, que también recordemos en el periodo del episodio que hablamos de teatro romano, el teatro romano se dividió en dos y uno de estos era Constantinopla o el Imperio Bizantino, entonces también estamos hablando de la caída de Roma de la Roma de un lado oriental y de Roma occidental seguimos hablando de Roma, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también el Vaticano que se instaura en Roma precisamente y del cual nace toda la doctrina católica que es la que va a estar imperando en este periodo de la humanidad, en el medievo va a ser el nuevo orden, el nuevo poder, el nuevo sistema jerárquico, porque el clero la religión católica va a instituirse como la punta máxima del iceberg o de la estructura piramidal y jerárquica de cómo estaba constituida la sociedad en ese momento Vamos a empezar por ahí para entender los roles y los juegos que jugaba cada uno de los seres humanos que componían estas sociedades medievales. Empecemos por el tope de la pirámide, que eran las iglesias, que era el clero, que era la institución religiosa católica. Exactamente, el papado, que eran realmente los que controlaban toda la narrativa, los que controlaban todo el conocimiento, los que controlaban los avances tecnológicos científicos, las cruzadas, las guerras, el dominio, las los nuevos imperios, los textos grecolatinos, todo el conocimiento estaba concentrado en estas bibliotecas papales, en estos escolares que guardaban celosamente y bajo llave mucha de esta información para que toda esta gente que era eh, pues analfabeta, la mayoría en este sistema feudal que ahora vamos a platicar, pues uh -huh. se mantenían sí en la ignorancia, por eso también se leía eh, y también en el que en el vox populi, en el conocimiento en boca. En boca. boca en en boca, en el folclore. De ahí viene, ahí nace realmente la palabra folclore, de todas estas tradiciones de la Saturnalia que vienen de Roma, de la caída del Imperio Romano, pero que se van a preservar y se van a transformar, gracias a los católicos, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de las Natividades, que ahora vamos a entrar en, los en la historia del teatro. En los autosacramentales, en las pasiones. Y de, sí, de cómo todas estas festividades, la fiesta de las, ahora vamos a llegar a eso, pero cómo todas estas festividades que pertenecían a la gente, pues la iglesia tuvo que encontrar la manera de hacer las sacras o porque no podían eliminarlas porque además hablar del medievo es hablar de Francia, o sea de la Galia, es hablar de Hispania, o sea de España, es hablar de los celtas, es hablar de bueno, los celtíberos de, toda de los germanos, de los sajones, o sea realmente estamos hablando porque, digo, y estamos hablando exactamente de Europa y del imperio occidental porque si nos vamos ya a las Américas es otro cotorreo ya habrá te, este programa Teatro Nahuatl, pero ciertamente como decía María, este es el predominio del papado y de su 
control sobre la intelección, sobre el, con la tradición, sobre todo el lo pensamiento. que se había avanzado hasta ese momento en el pensamiento racional y crítico y, de, y artístico también. ¿no? Sí, y es por eso que se le llama el periodo oscurantista, porque todo estaba, digamos, o, toda esta luz del conocimiento estaba oscurecida o tomada por el papado. Quienes estaban en la cima de esta pirámide jerárquica, abajo de ellos estaban los reyes, la monarquía, que eran, de alguna manera en ese momento se creía que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, que eran la sangre real, la sangre divina, y que por eso los nacimientos de los hijos de los reyes eran la continuación de esta divinidad en la tierra y que estaban regidos por el clero, ¿no? El clero era, era los que les decían que era lo que tenían que hacer a los reyes, los que le daban la comunión, la absolución de los pecados, los que les garantizaban también la entrada al cielo. Entonces, ya abajo de esta monarquía se encontraban los nobles, aquí empezaba la burguesía a, a formarse, los nobles y la gente que se dedicaba también a las letras, a estudiar, a obtener conocimiento, porque aquí la gente que obtenía conocimiento no abría libros, la imprenta ya fue en los últimos años de este periodo, que eso es muy importante, los pocos libros que existían se escribían a mano y estaban resguardados en las bibliotecas del clero, en las bibliotecas comandadas por la iglesia y solamente los frailes, los sacerdotes o gente noble, ciertos nobles, porque no todos conocían, tampoco eran la mayoría analfabetas, esto también hay que mencionarlo, podían tener acceso a esos libros, a ese conocimiento y a ese esa verdad que se tenía en ese momento. Por abajo de estos nobles se encontraban los caballeros y esto va a ser importante para la historia de la representación, las historias de los caballeros, Con de tecanas. las fiestas, del mío Cid. Y estos caballeros eran los que se encargaban de hacer que el territorio se expandiera a través de las guerras y eran una parte de la sociedad muy, muy importante porque además de hacer que el territorio se expandiera, también hacían las conquistas religiosas a través de la fuerza, a través de la violencia a través de la guerra, pero estos caballeros tenían un lugar muy importante en la sociedad porque los mantenían a salvo y protegidos al reino, por eso tenían un lugar muy importante dentro de la estructura abajo de estos estaban los aldeanos el pueblo, la plebe que cada uno de ellos tenían un oficio que les daba un lugar específico dentro de la sociedad, un sentido de pertenencia y también de utilidad yo sirvo a mi gente, sirvo a mi rey, por lo tanto sirvo a Dios y sirvo a través de hacer zapatos, a través de ser carpintero, a través de ofrecer comida en las tabernas, de construir barcos, de ser agricultor. Justamente además la palabra que usó María es bien importante, yo sirvo porque se les llama los siervos o serfs mm -hmm. y precisamente toda esta casta de siervos pues estaba generalmente en unas condiciones de precariedad tremenda donde Pobreza. dependían de su feudo, es decir, y además eh, una, con unas prácticas espantosamente horribles como el derecho de prima noctem, donde los lores, los duques y los condes que servían al rey, es decir, porque así como estaba el rey que tenía su corte, digamos, en este juego de tronos ahí, metiendo el comercial de Game of Thrones metiendo ahí, bueno pues que los, si, si no la han visto, véanla, es maravillosa, pero ejemplifica muy bien sí. este sistema donde está el rey, claro, el rey central, pero luego cada conde o cada duque o cada lord sobre su feudo, sobre su pequeñito, sobre sus terrenos, donde uh -huh. tenía sus tierras, ellos tenían sus propios caballeros y era como rey del norte, rey del sur, rey uh -huh. del noreste de ese reino, es decir, de ese gran rey, vasto reino que el rey no podía controlar, necesitaba como en un ajedrez, que pensé, a mí me encanta dar esta metáfora, uh -huh. donde tú tienes evidentemente a tus torres, ¿Y quiénes son las torres? Los Esos señores lores, feudales. Los señores feudales que ellos te ayudaban a controlar una, per, una porción de tu reino, una parcela. Y ellos a su vez pues tenían al alfil, ¿no? al bishop, que son justamente, como decía María, los que estaban al servicio del papado. Pero en realidad también están al servicio del lord. O sea, y era toda una serie de maquinaciones y juegos y espías. Y, porque era, y, traiciones. y traiciones. Y estaban los caballos, que son los caballeros, como decía uh -huh. María. ¿no? Y obviamente también están los peones, los siervos de surf, que además si tú ves un tablero de ajedrez, ¿cuántos hay más? Pues peones, y cada peón representa a cientos o miles de personas en un ajedrez, pero en realidad esos peones son todas esas familias que viven al servicio de esas torres o protes, pero también, si tú eras siervo 
tus hijos iban a pelear en esas guerras, tus hijos iban a acabar siendo sí campesinos o sí este, masones o sí albañiles, pero también muy probablemente iban a acabar siendo arrastrados a las guerras de los lores que estaban al servicio de los reyes y en este uh -huh. gran juego de ajedrez pues la vida de unos peones valía absolutamente nada, no había condiciones sanitarias, eh, les, si querían robarle a la mujer el día de la boda el lord tenía derecho de robar a la mujer el día de la boda, pero si llegaba el rey de visita los lores también tenían que entregar a sus propias mujeres, es decir aquí y luego bueno, si llegaba el papa bueno, pues ya, ¿no? todo mundo al servicio del papa, y hay, aunque bueno hay sus que veres porque en realidad Constantino firmó se supone, porque en ese documento no hay prueba ninguna, de que la corona se las prestaba el papa, o sea que era un préstamo de Dios, uh -huh. pero en realidad ese, ese documento no sabemos si existió no sabemos si Constantino lo escribió lo que sí sabemos es que a Carlomagno se lo intentaron de, de imponer, ya llegaremos sí. a Carlomagno en el siglo VIII y principios del IX, ya Carlomagno se lo intentaron imponer y él como que no quería, pero el Papa medio lo coronó a la fuerza y ya hicieron esta unión en las batallas contra los sajones, pero realmente los reyes siempre estaban un poquito peleados con el papado, pero no querían justamente eh, echárselo encima entonces era como quién gobierna, no quién manda, si Dios o el rey, y los reyes bueno, justamente para seguir a crecer sentando su poder y que tuvieran una lengua en común, que fue el latín, y una religión en común unificadora, que fue la religión católica, católica apostólica y romana, sí cedían ese poder a que solo había un único Dios y ese único Dios era el que realmente mandaba, porque también en el medio había algo que era tremendo, que era el miedo. La gente tenía mucho miedo al infierno, tenía, ya llegaremos a la historia del teatro de eso, pero tenía mucho miedo a lo que había después, porque como eran iletrados, porque como vivían en un sistema de castas y atorados, la única redención era la recompensa final, querer irte al cielo. Y después de una vida de tortura, de lamentos, de, de sufrimiento, de pobreza, de, de pasar precariedad, pues la recompensa es el cielo, porque tú al ser un siervo, eres un siervo no solo del reino, sino también un siervo de Dios. Y como le estás sirviendo a Dios en la tierra, entonces tendrás tu recompensa recompensa una vez que mueras en el cielo y me gusta mucho la analogía que haces sobre el ajedrez los peones y todos los, los símbolos, los personajes que hay en el ajedrez, porque así funcionaba el sistema de jerarquías así funcionaba el sistema feudal en el medievo tú nacías en una parte de la pirámide de estas estructuras y no había forma en la que tú pudieras escalar o pudieras ascender o un peón se convirtiera o un cierre se convirtiera en un rey posteriormente tú nacías rey y rey te morías, tú nacías esclavo o siervo y esclavo o siervo morías, los únicos que sí podían ascender un poco de rango eran los caballeros por eso eran tan importantes y ascendían de rango porque servían a la corona ofreciendo su vida y también les ofrecían el cielo y las indulgencias que era el perdón de sus pecados y por eso tanto las historias de caballeros que no venden súper románticas de que van a rescatar a la princesa, van a luchar contra los dragones, matan a todos los enemigos y son valerosos, nobles, fieles siempre al rey. Era una forma en la que les estaban insertando esta ideología para que ellos siguieran sirviendo a la corona y para que pudieran obtener otro estatus. Y era la única forma en la que podías crecer. Porque fuera de eso, los niveles jerárquicos estaban súper establecidos y no había forma en que te libraras porque era orden y ley divina, o al menos así se decía. No, y además aquí dijiste una palabra esencial, nobleza. Es decir, bueno, y esto es un concepto súper medieval. Uh -huh. Tú o nacías noble, es decir, que nacías lord, nacías conde, visconde, o nacías dentro de la casta cortesana y ya eras noble de nacimiento. Uh -huh. Que además esto es un concepto que, al que aspiraban todos, porque la nobleza, nobleza de corazón, de espíritu, pero de sangre también, era aquello que ya te, acce, ya te garantizaba un acceso al cielo, un acceso a la gracia, porque ya nacías de sangre noble, es decir, ya eras merecedor de la gracia divina. Los siervos que no lo eran se lo tenían que ganar con, el con buenas acciones y con el sudor de su frente, pero podía ser exactamente no noble de nacimiento, sino obtener la nobleza. Para los siervos estaba casi imposible porque hicieran lo que hicieran, de todas maneras se les consideraba innobles, pero los caballeros como dice María, con cada guerra con cada gesta, con cada acto heroico, con cada podían conquista. ser nombrados. Y entonces en estas knighthood, cuando el 
rey o el lord o que te, te nombraba, te otorgaba un título nobiliario, es decir, título de nobleza. Y lo que te estaban diciendo es, a partir de hoy, tú sí tienes un ascenso social, que es lo que estaba diciendo uh -huh. María, pero no solo eso, ya ahora sí, como si tuvieras una transfusión de sangre, te volvías de sangre azul. Y de, de la Edad Media viene todo este concepto de la sangre azul, como si se te cortaban el brazo y en vez de caer sangre roja, roja caía, caía azul. sangre azul o purpúrea, que también es un color súper medieval, por lo caro que era la purpurina, pero en realidad todas estas capas, toda esta idea justamente de empezar a construir una moda que te colocara o que se viera a través de la ropa a la distancia o a través de las armaduras medievales o a través de los emblemas familiares, que es algo también muy importante. Las familias cortesanas, los lores, los caballeros, todos empezaban a cargar emblemas en los escudos, emblemas en las armaduras, emblemas en las en empuñaduras de las espadas, los banners, los estandartes, precisamente para decir yo soy de tal casa, hijo de tal, hijo de tal, y ahí viene un concepto que luego se crecerá mucho, que es hidalgo, el hijo de alguien, y entonces empezamos a usar los apellidos con mucha fuerza, que eso antes en el imperio, el sacro imperio romano y griego, no era tan relevante, o sea, sí, sí había como tu padre y el padre, pero realmente en la edad media se vuelve muy importante de qué casa provienes. Porque se instaura la idea del patrimonio, que es decir, las tierras y los bienes que posees. Y este patrimonio que lo tenían los señores feudales, que eran personas que administraban una porción del territorio, una porción del reino. Está el rey que comanda todo su reinado, valga la redundancia, y ese territorio está dividido en feudos. Cada feudo tiene un castillo y al lado de cada castillo hay una pequeña aldea. Esos castillos estaban comandados por los señores feudales, que eran los que administraban esa parte de la región, que eran casi como reyes, tenían casi el mismo poder, solo que ellos también inclinaban la cabeza ante el señor rey. Y estos señores feudales que contaban con un castillo, con murallas y protección, atalayas y demás, tenían al lado unas aldeas que eran de los siervos y de los campesinos que se encargaban de la agricultura y de hacer que el imperio y que los reinados florecieran a través de sus oficios. Sí, y justamente además aquí había mucho pago de tributos, o sea, es decir, todo el tiempo cada mini pequeño feudo le, le, le hacía tributo, le rendía tributo con dinero, pero con comida, pero con trigo, pero con mujeres, pero con hombres, al lor más grande. Y, y es bien importante esto de la heredad, porque también es un concepto de la edad media de decir que un lor le dejaba a su hijo sus tierras que estaban uh -huh. desde el valle de aquí hasta el valle uh -huh. de allá, pasando por el río de... Es decir, había toda una concepción territorial y justamente los reyes también también otorgaban por conquistas, le quitaban a un lord o su feudo y se lo daban a otro. Sí. O si, así de te lo quito y te quito tus títulos nobiliarios y ahora se los voy a dar a Sir Gawain o a Sir, o sea, a Sir Lancelot. Sí. O así. Se lo, les voy a dar estos títulos para... Y, y justamente ahora la nobleza era transitoria también, pero si sí. eso no sucedía, si no te los arrancaban, si no caías en un acto de deshonra justamente, y aquí también se introduce la honra muy importante. O deslealtad. O deslealtad uy, o traición, que era también bien fuerte. Si si no caías en eso, pues entonces si te morías, ya le heredabas, si no eras asesinado uh -huh. antes, si te morías, le heredabas a tu hijo o a tus hijos tus terrenos que se convertían uh -huh. en nuevos feudos, pero que se conservaba ese estandarte leal y fiel al rey y por supuesto a Dios sí. nuestro señor. Y de hecho, en la Edad Media se utilizaba mucho lo de año de nuestro señor. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? A partir de lo que decíamos, el conteo, se resetea el conteo calendárico, entramos en el año cero y a todos los siglos cuatro, cinco, seis, 6, 7, 8, 9, son del 800 o del 500 o del 700 año de nuestro señor es decir, ya hay un dominio en todos estos territorios feudales donde el año le pertenece como la tierra, como la vida, como tu propia vida a nuestro señor Sí, y así es como surge la noción del patrimonio y de las herencias y de los apellidos con tanta fuerza que resuena hasta el día de hoy. Y hay otro concepto del que tendríamos que hablar que es del surgimiento, del primer surgimiento de las universidades que se dio en este periodo de la Edad Media. Y esto es muy importante porque todo, si todos podemos acceder a la educación pública y a una universidad es gracias a que en este periodo se instauraron bajo los siguientes principios que eran Aristóteles 
psicodélicos, porque algo que les interesaba mucho, aunque la universidad solamente la podían acceder los nobles o los clérigos, los que dedicaban su vida a la religión, porque era un privilegio poder acceder a la educación y dejar de ser un analfabeta, lo que les interesaba mucho en la Edad Media era retomar todos los conceptos helenísticos, aristotélicos, filosóficos de los clásicos, de los griegos, porque entendían la riqueza cultural, la riqueza de pensamiento que tuvo esta floreciente cultura y lo que querían hacer en el medievo a través de la escolástica, que era la forma en la que ellos nombraban a estas escuelas, a estas universidades, era retomar todos estos conceptos filosóficos de pensamiento y de conocimiento a través de la figura central de Aristóteles, porque tenían Aristóteles como el papá de los pollitos de, de, de este pensamiento filosófico occidental y vertirlo dentro de la teología que era la ciencia que estudia a Dios, porque en este periodo, como ya lo dijimos del medievo, lo importante y el, el fundamento central era la religión, era bajo la que se hacían todos los conceptos, todos los preceptos, las leyes y las guerras en ese momento. Entonces, la figura de Aristóteles aquí va a ser muy importante y esto nos concierne mucho en la historia del teatro porque vamos a tomar de Aristóteles la estructura fundamental para cualquier obra de teatro o para cualquier historia que es inicio, nudo, desenlace, ¿no? Esta, esta estructura que es la estructura aristotélica que todos conocemos, que nos enseñan en las primarias de cómo se cuenta una historia, de cuáles son las partes que las contienen, es parte de la estructura aristotélica y también estudiaron mucho la poética de Aristóteles que era un tratado sobre la tragedia. Dicen que también había un tratado de la comedia, pero curiosamente en esta época, en el medievo, es donde se pierde esa parte del tratado de la poética de Aristóteles que hablaba de la tragedia y de la comedia. Y se dice, hay un libro de Humberto Eco que es El nombre de la rosa, se los recomiendo mucho, o la película que es extraordinaria, Gloriosa. donde hablan de manera muy clara todo este contexto de lo que eran las sociedades medievales y lo que era el clero y la adquisición de poder a través de resguardar la información en sus bibliotecas de cómo transcribían todos los manuscritos a mano porque no existía la imprenta. Entonces tener libros era un privilegio costosísimo al que solamente muy pocas personas podían acceder. No, y también se dice que había páginas envenenadas. O sea, sí. que si tú la tocabas ya en contacto con la página... Por querer conocer, por querer tener este conocimiento, como las, las hojas eran muy gruesas porque no había imprenta, se hacía todo a mano para dar vuelta a la página tú te chupabas el dedo y muchas veces en esas páginas de papel en había, en la, había veneno para que tú no te informaras para que tú no conocieras pues esa información es un nivel de control y de terror si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad puedes dar clic en seguir darle cinco estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Bueno, es que la, la, la edad media yo más que oscurantista yo me encanta pensarla como infernal y ahora nos vamos a meter qué bueno que estás hablando de la tragedia y de cómo la iglesia en realidad toma el modelo griego y lo utiliza a su conveniencia, porque ellos ya se habían dado cuenta que en la tragedia los personajes eran complejos pero tenían el pecado de soberbia del que ya hablamos en los episodios de teatro griego, y este pecado de soberbia los llevaba a su destrucción los llevaba al tártaro y ellos dicen, bueno, nosotros nosotros que vimos que a través de Dionisios, que ya les dijimos que el teatro es un instrumento de control, vamos a introducir nuestro propio instrumento de control tomando el modelo griego. O sea, no creen que la misa y la religión y se inventó de la nada. Oh, no. De hecho, justamente a partir de, de que ya empiezan a ver a las misas, de que se empieza a construir la liturgia, que aguas, la liturgia es la primera dramaturgia. Es un constructo que tiene cantos que tiene un sacerdote, que tiene diálogos, que tiene coros, que tiene diálogos, que tiene réplica, que se pueden parar, se pueden sentar. Hay acciones. Que hay un pasillo, ¿no? Hay una pasión, hay un sacerdote que habla en nombre de, que hace todo, hace una representación de la última cena. Hay un ritual a través de la comunión. 
Y que en realidad, así como el teatro griego tenía un coro, las iglesias también establecen un coro, porque son corales, y además empiezan a poner instrumentos musicales, y que si el órgano... el canto gregoriano. Los, esa, los cantos gregorianos medievales, así de... Dominos, <risa> dominé, no, Bueno, ya, ¿no? <risa> este, nacen los cantos gregorianos, pero justamente están inspirados en introducir, primero en latín, como ya lo dijimos, y luego habrá que, cuando ya quieren aumentar su poderío y su alcance lo van a hacer en el, en el, en la, en la idioma vulgar, ¿no? en el common, lo que se llama common tongue, la lengua vulgar, pero primero todo estaba en latín, sí, para generar esta sensación, como dice Aristóteles, como dice María, de terror, de espanto y de extrañeza que te seduce, que te pone en un estado de éxtasis, pero toda la construcción litúrgica que nace en Francia, bueno, que está datada de que nace en Francia, es una construcción inspirada por los frailes en Aristóteles en construir, además de irte llevando al éxtasis. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el momento de la catarsis, es decir, por ahí del 75% de la misa, es cuando el padre hace este momento de, yo sé, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. O sea, está armada la, la misa comunión. como una obra de teatro. Y esa obra de teatro te lleva siempre a través de parábolas, de peripecias, de episodios de la vida de Cristo, donde además hay gente que de la vida de los mártires, hay caídas, donde la gente pierde la fe, la recupera mm. y finalmente se llega al momento momento de la catarsis o, y luego qué pasa, como decíamos con el teatro de la anábasis, el momento que ya los héroes después de haber descendido al inframundo podían Así hacer es, una, una, una ascensión al Olimpo o al o, cielo, sí que Zeus venía en un carro y se llevaba a Medea, bueno pues aquí literalmente Jesucristo asciende es una estructura completamente trágica del viaje del héroe completamente, completamente aristotélica completamente aristotélica que me piache, que me piache <risa> moltísimo pero que está utilizada justamente para llevar a la gente al éxtasis para llevar a la gente a la euforia euforia y luego en esto nos vamos a clavar muchísimo porque el desarrollo de la misa que se supone que empezó en el 55 después de Cristo pero que realmente por ahí del siglo tercero, cuarto y hasta el 8 se siguió desarrollando y desarrollando y desarrollando y se le fueron incluyendo estos elementos dialécticos corales, escena y de significación, incluso llegando a lo que se conoce como el drama litúrgico y el drama litúrgico tiene uno de sus, eh, digamos frases más importantes es el quem queritas, que básico Juan Queritis, que básicamente significa ¿y dónde está él? ¿dónde está Jesucristo? pero literalmente lo que hacían es que estaban las Marías que es María Magdalena ¿no? María, María Madre de Jesús y María la hermana de Lázaro ¿no? entonces están las tres Marías y las tres Marías van a preguntar ¿Dónde está Jesús en el sepulcro? Es decir, y lo hacían, lo representaban en la iglesia. Es decir, había un momento donde unos niños actuaban de mujeres, los niños del coro, bien raro esta cosa. Los niños, la iglesia siempre los ha utilizado para diversas eh, cuestiones. Sí, y tienen un, ahí un hacer con los niños. Sí, tienen ahí un interés. Raro. Raro. Ya llegaremos también a eso porque hay una festividad del niño cardenal, ya llegaremos a eso. Pero bueno, eh, llamaban a estos niños a actuar de mujeres y del otro lado el sacerdote, el fraile, actuó de Jesucristo se metía detrás de un féretro que tenía doble fondo como mago y entonces se metía y como el féretro de Osiris como el féretro de Osiris que también los sacerdotes egipcios les digo que todos continuos les decimos que todos continuación de Egipto y todo que todo está relacionado porque sí. los se acuerdan que les dimos que los faraones se metían a la tumba y luego eh, con una máscara y en realidad lo hacía un esclavo egipcio le, le enterraban un cuchillo o hacían toda la, la pasión de Osiris donde moría y luego el nuevo faraón con la misma máscara y con la misma ropaje de lino ensangrentado el mismo, el mismo salía en lugar del esclavo al que sí habían asesinado y entonces ya decían uy resurrección y entonces podíamos creer que es este faraón Dios, es era rey, rey. Justamente que venía de la divinidad. Y aquí lo mismo, los porque sacerdotes. Es inmortal y renace de la muerte. Porque toda la teatralidad es nacimiento, muerte y resurrección. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Igual Orfeo, igual Hamlet, toda la tragedia, toda la teatralidad es eso. Por eso Cristo, yo siempre lo digo: Jesus Christ, Superstar. Es el rockstar del teatro, porque literalmente es como Dionisio, es una festividad de muerte y resurrección. Bueno, pues el sí. fraile se Y era metía. el gran protagonista del medievo. Justamente. 
el bueno, gran protagonista. A, a, a eso vamos a llegar, porque luego hay un gran antagonista al que ya llegaremos. Pero bueno, se metía en esta especie de féretro, en esta especie de sepulcro, pero como mago, que aquí vienen los magi, ya llegaremos también a los tres reyes magos en este capítulo, de todo vamos a hablar, pero se metía, se escondía y por un doble fondo salía el fraile, desaparecía, y luego venían estos niños que eran las tres marías y decían así, cuen queritis, así, ¿dónde está? Y entonces, súper teatralmente, quitaban el, el, digamos, el féretro, quitaban la piedra, quitaban el sepulcro, y ¡oh! como por arte de magia, solo quedaba el sudario, solo quedaba la sábana, y entonces ahora sí, todos los seis siervos que no hablaban latín, eran evangelizados a partir de la presencia del milagro, del misterio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de teatro griego, decíamos que era el teatro mistérico, los mm. misterios eleusinos? Teatro religioso. Justamente. Esto no cambia absolutamente nada, porque tú dices, no, bueno, la iglesia católica, claro, como la religión católica sigue viva, mm. tú sientes que eso no es teatro, que eso más bien es religión, es adoctrina. A ver, el teatro griego... No que sí lo es, pero el teatro griego era lo mismo. O sea, pasábamos de estos dioses en abstracto a darles carne, a darles cuerpo, a representar los misterios en la caverna, que ahora la caverna era la iglesia. Pero es ese lugar donde presenciábamos la muerte y resurrección de nuestro protagón, como dice María, y ese protagón es Jesucristo, del cual se empiezan a representar eh, primero en la misa, pero después afuera de la misa, porque muchos siervos no entraban a la misa, no tenían acceso a latín y no entendían nada, entonces se quedaban afuera. Y para los que se quedaban afuera, empezaron a hacer representaciones también de estos misterios, que además justamente se llama drama litúrgico o drama mistérico, pero estos dramas no solamente eran del, del nacimiento de Jesús o de la muerte de Jesús, también de los tres reyes, vagos como decíamos uh -huh. que hay de hecho uno de los misterios mejor conservados está en España que es el auto de los tres reyes magos que llegaban a visitar al niño Jesús después de su alumbramiento y traían los regalos y de ahí bueno viene toda la tradición de, de la las rosca pastorelas sí y además los panaderos estos guilds estos gremios empezaban a hacer estas roscas y me empezaban a meter los huesitos dentro de las roscas porque en la edad media además de vender indulgencias vendían reliquias y las reliquias de los mártires las reliquias de los y los huesitos y el santo prepucio. Sí, bueno, que las reliquias eran parte, supuestamente partes de los cuerpos de los mártires, de los santos, que se conservaban un dedito, que conservaban un pedacito de la ropa, un mechón de cabello, un ojo, un diente, un pedazo de hueso y se vendían por unas cantidades de dinero bastante elevadas y es tener un pedazo de reliquia era como tener un pedacito de salvación o tener un favor de estos mártires de estos santos, una intercesión divina. Y luego había reliquias falsas, había un montón de mercaderes que viendo que mucha gente no podía negocio. acceder a, a luego Chaucer en los Canterbury Tales que les recomiendo muchísimo los cuentos de Canterbury para que entiendan a profundis toda la cuestión medieval él habla de toda la gente que ya empezaba en vez de los fake news eran las fake relics las reliquias <risa> falsas y ya las iban vendiendo así de lleve la vara vara su reliquia del mártir del santo pero en dónde las vendían. Un pedacito de cabello de santo Tomás de aquí y no. Justamente, pero ¿dónde? Ahora, que luego evolucionaron en las estampitas que te venden afuera de todos lados, como un pedacito del santo, una estampita, una impresión del santo. Pero ¿dónde se vendían? Bueno, precisamente todo este mercadería divina, como igual que en los teatros, igual que en Roma, igual que en Grecia, o igual que en Egipto, que lo hablamos también en la pasión de Osiris, que la gente venía de todos y era un negociazo, ocurrían precisamente en la representación de los misterios, tanto marianos como los misterios de Cristo como los misterios de los mártires donde los frailes utilizaban el teatro, que ya lo veremos cuando lleguemos a Teatro en las Américas, toda la evangelización mm. que el teatro fue uno de los instrumentos más opresivos que e se utilizaron para e importantes la colonia pa y la evangelización del pueblo mexicano y de toda Latinoamérica, es decir, el teatro se utilizó para evangelizar porque, claro, cuando la gente no habla, no habla español o no habla inglés o no habla francés o no habla italiano, cuando estaban colonizando, evangelizando la América, ¿qué tenías que hacer? Pues utilizar, ¿qué? La imagen en cuerpo, la imagen en carne. La bueno, representación humana que es simbólica y codificada en cualquier parte del mundo. Y aquí esto es muy importante también porque volviendo a lo de la escolástica, es decir, que el acceso al conocimiento lo tenían solamente 
solamente unos pocos privilegiados, las misas se daban en latín y la mayor parte de la población, el 99% de la gente era iletrada, era analfabeta. Entonces, ay, si apenas empezaban a hablar castellano o a entender ciertos conceptos, pues no van a entender el latín. Entonces, lo que empezaron a hacer primero las representaciones dentro de la iglesia a través de la misa y cuando vieron que esto no estaba funcionando porque había mucha gente que se quedaba fuera o que no lograba entender, empezaron a sacar estas representaciones, ya no como misa, sino como representación litúrgica fuera de las iglesias, es decir, en los atrios, en los patios, y todavía conservaban los asuntos sacros, los asuntos religiosos, los asuntos divinos, y te contaban que si la pasión de Cristo, como bien lo dijo Javier, la resurrección o las, las, las historias de las Marías, la asunción de la Virgen, el auto de los reyes eh, magos y todas las historias que están configuradas en la Biblia para que la gente las conociera, si no a través del oculto, del, del latín, los conociera a través de la representación, que era la forma más fácil que el ser humano tiene, ha tenido y tiene hasta la actualidad de comprender un fenómeno, de entenderlo, de absorber una historia y de poder hacerla suya. Porque uno aprende también de la mímesis, de ver al otro cuerpo representando, entonces para mí es mucho más fácil asimilarlo porque mis neuronas espejo están haciendo todo el trabajo, no lo tengo que pensar, no tengo que conceptualizarlo, solo tengo que verlo y en tanto lo veo, lo creo y entonces así se afirma una fe, así se afirmaba la fe en esa época. Y además es bien importante porque está, hablando, o sea, hablando claro, desde el siglo IV al siglo VIII, todas estas representaciones las hacían los frailes, los frailes actuaban, pero ¿qué creen? O sea, porque claro, del 4 al 8, todo el teatro griego y todo el teatro romano se prohibió. Bueno, San Agustín ya desde el 398 dijo, a mí me encanta el teatro romano en su libro Confesiones. Bueno, San Agustín es uno de los grandes. Aunque, sé, aunque sé que es profano. No, no, además, San Agustín era un filósofo, o sea, es uno de los grandes filósofos católicos y grandes filósofos de la humanidad. Y él, bueno, dentro de sus confesiones y dentro de, o sea, porque él dice, claro, esto yo sé que es pecado, uh -huh. yo sé que esto está mal, esto es pagano, como dice María, pero a mí me encanta el teatro romano y me encanta el, el teatro de Terencio y me encanta y me el gusta la griego, comedia y me gusta la comedia y me gusta la tragedia lo acepta y dice de niño a mí me encantaban las representaciones pero bueno como ya desde finales del siglo del imperio romano ya se estaba ya los histriones me estaban totalmente prohibidos se les exiliaba se les torturaba se les mataba cuando Constantino instaura como dijimos hace rato el, el, el sagrado imperio romano y además instaura el catolicismo como religión central lo primero que hacen los católicos ya con la caída del imperio romano al menos del imperio romano de occidente porque pues ya les dijimos que Bizancio seguirá hasta el 1453 todo pero el justo, medievo todo el medievo y que además ellos iban a seguir haciendo teatro romano ellos sí hay unas sudas donde se preservan todas las obras de teatro griegas y romanas ellos sí lo siguen haciendo y había varios anfiteatros todavía en Bizancio pero en el otro en el otro lado donde ya el catolicismo sí estaba preponderante y había caído ahí sí el imperio romano lo que hicieron fue prohibir en un concilio vaticano en el 450 a todos los histriones a todos los actores todas las representaciones griegas romanas que tuviera que ver con Dionisio, que tuviera que ver con qué? Con los dioses viejos, the old gods. Es decir, yo tengo que instalar el nuevo dios, no voy a permitir que se hable de Zeus, ni de Neptuno, ni de Hades, ni, ni de, de Plutón, Afrodita, ni de Afrodita, ni, de ni Romano, ni Griego, ni nada. Entonces, y además, como estoy cambiando la Saturnalia por la Natividad y, la, y estoy cambiando también las fiestas de, de, de la, por la Pascua, o sea, las fiestas por de, la Pascua. el equinoccio de primavera, las leneas que les dijimos en teatro griego, las leneas primaverales, que era donde ocurría la fiesta teatral, lo estoy reemplazando por la Pascua, entonces tengo que prohibir a que a los actores, y bueno, a los actores, había del siglo IV al octavo se decía que si tú eras actor o actriz o histrión o te dedicabas todavía a hacer teatro, eras una tropa actoral que había subsistido y que seguías haciéndolo, te podían excomunicar, es decir, sacarte del imperio, sí, es excomulgar, excomunión, te, te hacían la excomunicación, la excomulgación, te sacaban de todo el régimen católico, te podían torturar, te podían quitar todos tus bienes, te podían asesinar, o incluso si te casabas con un actor o actriz, ya estabas condenado, ya estabas también. condenado al infierno, condenada al infierno, porque ya estabas en pecado por estar casado. Imagina, bueno, los actores siempre hemos sido a la escoria social, siempre hemos sido rechazados, excomunicados, descomulgados, porque decimos la verdad o porque buscamos qué hay detrás del velo, qué, qué hay detrás, o nos vamos sí, al Y tártaro. eso es incómodo, eso y incomoda eso es... a mucha gente. Y sin embargo, debo decir 
que como les decía, entonces los frailes sí lo podían hacer, nadie más, y ellos solo dentro de la iglesia o solo dentro de los misterios marianos. Pero Carlo Magno, del que hablábamos hace rato, en el 814 se le ocurre llevarlo todavía más allá y dice que a cualquier persona que se vista de fraile en una obra de teatro será tortuso, pena de tortura y unas torturas medievales que no Ya les sabemos que eran unos expertos en las torturas, las hacían con una delicadeza y una fineza para que el sujeto torturado sufriera los horrores inimaginables con su cuerpo, pero que al mismo tiempo permaneciera con vida el mayor tiempo posible. ¿Y por qué? O sea, ¿por, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué, ¿Por qué hacían estas torturas a, para, o sea, a ese nivel a tan asqueroso? Para que la gente tuviera miedo, para que tuviera terror, no se revelaran, no cuestionaran, no preguntaran, no quisieran saber más, agacharan la cabeza y dijeran por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Exactamente. ¿Por qué Carlos Magno tendría que poner un edicto así? ¿Esto qué te dice? Porque hay mucha gente que dice que uh -huh. toda la iglesia estaba controlando el teatro. Yo digo, a ver, no. Si Carlos, si, si Carlos Magno en los 814 tiene que sacar este edicto, eso significa... Había mucho que había mucho teatro en el que la gente veía el teatro que se hacía en las iglesias, veía el teatro que se hacían afuera, sobre todo el que se hacía fuera de la iglesia, este de los misterios marianos, de misterios de Jesús. ¿Y qué hacían? Empezaban a mimesis, empezaban a copiar, empezaban a imitar y empezaban a hacer sus propios dramas, que ya llegaremos mucho, o sea, eso se va a profesionalizar en el siglo X al XIV. Empezaban a hacer sus propios dramas seculares, sus propias farsas, donde se burlaban. Y ya, bueno, ya desde el Imperio Romano ya había, cuando perseguían a los cristianos, antes de que lo adoptaran como su religión, ya había quienes en los teatros romanos se burlaban de la gente que oraba y literalmente hacían en, la, en el teatro hacían los rezos cuando estaba prohibido rezar porque los perseguían a los cristianos y los mataban y los torturaban en el coliseo. Y luego esos cristianos cuando se convirtieron en la religión dominante hizo lo mismo con todos los disidentes. Con todos los que no querían ser parte de la religión. Porque siempre el que está en el poder tortura y asesina. Sí. Pero lo que es importante aquí es entender que el teatro no desapareció nunca y no solo estaba en control de la religión también había grupos de actores que se vestían de frailes, que se vestían de monjes que imitaban esas, esos misterios, que imitaban esa, esta teatralidad que veían en la, afuera de las iglesias y que hacían sus propios interludios que hacían sus propias obras fársicas tan es así que Carlos Magno en el 814, en el siglo IX prohíbe que en estas representaciones o sea, no prohíbe la representación como tal prohíbe que se vistan de frailes o que imiten o se burlen de estos frailes y precisamente a su edicto de que quien lo haga será torturado. Entonces, bueno, ¿y qué más había del, 4, sí, del siglo IV al siglo VIII en cuanto a teatralidad? Teníamos a los mimos que venían, los pantomimos, los fliax que venían del Imperio Romano, que eran los que traían las obras de memoria y que se sabían muchas y que le metían en su propio chocolate, pero que también habían inventado el gestus que habían llevado al cuerpo y que eran fársicos y que tenían strapons de dildos. ¿Se acuerdan todo eso que hablamos en Roma? Bueno, ellos continúan en el scop germánico, porque quién quienes derrotaron a los romanos las hordas bárbaras germánicas y entonces empiezan a hacer una figura muy importante que es heredera del pantomimo, no nace, solo se transforma que se llama el scop alemano germánico, del cual luego nacerá el juglar y el trovador que eran acróbatas y además juglar viene de yoculatore o yocus que quiere decir juego el bromas como el guasón el joker el bromas hay una novela el maravillosa bromas. sí que, se, que, que justamente se llama el hombre que ríe que trata de Gwynplaine un personaje que escribe Víctor Hugo maravillosamente que nos narra en el medievo precisamente la historia de este saltimbanqui que termina deforme y que como veremos descubriré de dónde nace el personaje, verdaderamente de dónde nace el personaje del Guasón, el personaje del Joker, pero es aquellos hombres y mujeres que van por todas las tierras que además no tenían un peso en la bolsa, o sea, literalmente, bueno, de aquí también nace esta cuestión de las bolsas de cuero o de testículos de toro, donde cargaban las monedas y, y donde lo cargaban justamente las monedas de plata, las monedas de oro, las monedas de distintos reinos que recogían al hacer que iban con sus mandolinas por las calles, por, bueno, por las calles. ¿Cuáles calles? Por los, terre, los, los terregales. Los por, caminos. Por los caminos. Digámoslo así. E iban, había, obviamente había los juglares que eran de la calle, que eran completamente pobres, completamente que además sí, mendigaban. Que eran parte del pueblo. Eh, justamente, eran parte del pueblo y con su mandolina, con sus cantos, con sus historias que venían, les digo, con esta tradición del escopa alemán, del pantomimo. Y ellos todavía, ellos mantuvieron las obras grecolatinas. Ellos mantuvieron todas las, las leyendas, el folclore. Y la parte le fueron metiendo 
metiendo y claro, si ibas de Sajonia y luego terminabas en Hispania o en la Galia, ibas agregando también las guerras, lo que había pasado aquí, a cuántos habían muerto, cuántos habían sido torturados e ellos iban manteniendo y eso era la teatralidad. Gracias a los mimos, gracias a los scops, gracias a los pantomimos, a los fliax, gracias al trovador y al juglar, los trovadores eran cortesanos, ya llegaremos a eso, pero gracias a los juglares, que además luego de ahí se va a volver la figura del arlequín en el Renacimiento. Estas, ¿Y por qué el arlequín siempre trae una ropa de parches de colores rojo, amarillo, azul, verde? Esta, esto que luego verás en el Carnaval de Venecia, esto que luego verás en Nueva Orleans también en el Gran Carnaval, en Mardi Gras, que vas a ver a estas personas que tenían cascabeles para llamar la atención en sus, gorra, en sus gorritos con puntas. Que además en sus es, máscaras, mascarones también. En sus mascarones también, justamente. Pero no era porque fue una cuestión estética, teatral. Ahora el teatro está íntimamente ligado a esta idea del parche, del remiendo. Pero la estética del remiendo medieval de los juglares nace precisamente porque andaban por todos los caminos y se les rompía la ropa. Y se les rompía de tanta de gastarla, de oír por solo tenían unos pantalones y, y, y una este, casaca, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues ya se me rompió y se me hizo un agujero. Pues que me encuentro un pedazo de tela de un muerto, ¿no? O de, de alguien que está ahí, ahí ya lleno de moscas en el es camino. El color no importa. El chiste es que se parche. El chiste es tener la ropa completa yo. Exactamente. Y le arrancaban un cacho y se lo cosían. Y luego se desgastaba de otro lugar y le arrancaban otro cacho y se lo cosían. Y luego, hasta que al final tú ya veías a los juglares que iban por todos los caminos con esta sabiduría, con estos cuentos, con estas canciones que acuérdense que el teatro es poética y canción métrica, de tiriambos. Es música puesta en acción. O sea que el juglar, que otra cosa más que un juglar, un pantomimo que iba por los caminos recitando sus saberes y sus cánticos y sus melodías, los cantares del mío Cid, los cantares nivelungos, los cantares de Sajonia de los damas y caballeros, pongan atención. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Y empezó a nacer la rima, porque así como bien lo dice Javier, la canción y la poesía es una forma en que entra la información muy fácil al cerebro y lo puedes repetir y tú también te encuentras cantándolo. Y cuando esto lo combinas con las rimas, entonces el cerebro empieza a recordarlo de mejor manera. Y quienes se encargaban, además de los juglares que iban de pueblo en pueblo dando las buenas nuevas, que eran los periódicos de esa época, ya lo hablamos el un Twitter, poquito ya lo habíamos en dicho. el capítulo de crítica, las personas que se encargaban de difundir todavía más ese conocimiento y de que se volviera folclórico popular eran las mujeres, porque las mujeres al estar en los oficios de la casa y estar con los niños para entretener a los niños les cantaban las mismas canciones que cantaban los juglares o cuando estaban haciendo las tareas domésticas para combatir el tedio o el aburrimiento también se ponían a cantar, se ponían a recitar estos poemas, estos cantares, estas gestas medievales que también tenían que ver con con, como ya lo dijimos, con los caballeros y con las historias de amor, porque como los, los caballeros eran, eran los que conquistaban y tenían estos, estas virtudes de nobleza, de lealtad, de valentía, tenían que estar siempre relacionados con una historia de amor porque había que procrear y había que hacer que hubiera más siervos para la corona, más siervos para los reinos. Entonces, por eso se hicieron súper populares las gestas románticas, gestas de caballerazgo y toda la idea que tenemos absolutamente romántico y de salvar a la princesa encadenada en la torre tiene que ver con que se tenían que hacer nuevos vasallos nuevos sirvientes que se convirtieran en caballeros que tuvieran estas virtudes así es y todo esto que les estamos contando es solo el periodo temprano de la edad media no es decir es, es, este es digamos la parte del oscurantismo donde todavía sí no se desarrolla todo esto a plenitud porque ya en el siglo IX o sea ya después de Carlo Magno con la baja edad media o tardía, bueno lo último estamos hablando del siglo IX al siglo XV o siglo XVI, que también es bastante es como la otra mitad, ¿no? pero bueno ahí sí empieza a haber un teatro mucho más profesional porque del siglo X al siglo XIII todos los juglares que llevaban siglos haciendo sus mimas y pantomimas en tabé 
tabernas, en las aldeas, en los pueblos, de manera completamente folclórica, Lírica. empiezan a desarrollar la épica y empiezan a desarrollar cantares completos con versos consignados. Gracias a quién? A los trovadores. Los trovadores ahora sí están al servicio del rey, están al servicio de la corte, son letrados en latín, en lenguas romanas. Eruditos. Es, sí, y escriben en alejandrinos y escriben en, en, en rima anasosilábica y empiezan ya a consignar todos estos cantos que eran folclóricos pero ya de una manera culterana y bueno además apoyándose en el mester de clerecía se empieza a volver cada vez más estos cantos se empiezan a volver completamente canónicos se empiezan a volver se empiezan a escribir se empiezan a poner en libros y gracias a eso nosotros tenemos el cantar de los cantares el cantar del mío sí o sea el cantar de los nivelungos gracias a eso heredamos toda esa tradición porque como les decía los juglares fueron totalmente una tradición oral de impromptu improvisada los cantares pero los trovadores que empiezan a hacerlo en la corte ya tenían el, a la aprobación del rey y tenían acceso a las bibliotecas a la escolástica como decía María y empiezan a consignar estos romances de caballería estos también y estaba justamente la épica y la romántica entonces bueno los trovadores y las trovadoras porque también había mujeres Beatriz de Día era una famosísima que estaba casada, casada con Guillermo de Poitier y que además también dicen por ahí que estaba relacionado, que tuvo sus amantazgos con otros trovadores muy famosos sí, como escribía. Dorange o con el, ella con, fue, fue, fue amante de Dorange que también sí. fue uno de los grandes trovadores de, la, de, la, de esa época y ¿no? escribía poesía erótica una mujer en esa época justamente, bueno, muchos de sus cantares hablaban del deseo y hablaban de que me dejaste esperando y yo te estuve soñando y vale, porque y tengo a mi marido pero quiero a mi amante y... justamente, ¿no? entonces, porque además los chismes son lo que venden el teatro siempre ha sido así, siempre. y ahora, ¿por qué a esto le llamamos teatro? es muy importante porque además de que el teatro, que ya lo dijimos, es música es poiesis, es pies métricos también se representaba había dialéctica, paraban una canción te contaban una anécdota era un unipersonal, era un mono, o sea, o sea y entonces contaban de cómo llegó el caballero y le dijo a su gentil dama y, y entonces sacaban la mandolina y haciendo una caravana y entonces y, te, y aparte hacían machincuepas malabares. Hablabas, malabares porque claro eran suertes de magia y además los trovadores mientras más dinero tenían y mientras más estaban funda que tenían el dinero del rey o de la corona mucho más iban profesionalizando este arte hasta llevarlo a ser justamente todo un, con un constructo de entretenimiento porque si algo le gustaba en la edad media a la gente si estabas entre que la iglesia te tenía controlado 100% ¿qué era lo que necesitabas? todo el tiempo música, todo el tiempo canto, todo el tiempo danzas, bueno, otra de las formas que a través de la que no hemos hablado toda hasta ahora pero que es muy importante, es la fiesta de los tontos y la fiesta del cardenal niño y la fiesta de los asnos, que son nada más y nada menos que festivales de inversión de paradigma donde los clérigos perdían el poder durante varios días y la gente se convertía en el cardenal o se convertía en el obispo. Obviamente era de broma, pero de ahí nace la fiesta de los santos inocentes. También de que la, la iglesia, lo dijimos hace rato, que tiene affairs bien raros con los niños, nombraba al cardenal niño más guapo, o sea, un niño del coro lo nombraban cardenal, al menos de manera honorífica, y lo dejaban presidir sobre todas las actividades durante esa temporada. Y los mismos clérigos y obispos se ponían máscaras de asno, o sea, ¿qué más teatral puede haber que estas festividades donde le dejaban a la gente que no podía escapar del lugar en el que les había tocado nacer, si eran siervos, si eran cortesanos si eran de cualquier parte de la sociedad en ese día tenían acceso al poder, a la inversión de roles, y no hay que olvidar por supuesto los festivales los torneos, las justas medievales que chocaban las lanzas y donde había evidentemente había dialéctica, había concursos de oratoria, había concursos de poesía, se presentaban los juglares los bufones, los trovadores se representaban farsas se re y todo era para divertimento de la corte para divertimento del rey, pero también para divertimento del pueblo, y además ya lo dijimos como en el coliseo romano, esto es performatividad, esto es teatralidad o sea, que un caballero se ponga de un lado el otro caballero se ponga del otro y uno representa el bien y el otro representa el mal, porque uno era el caballero negro y el otro el caballero bueno, el caballero nombre del rey de la bondad y la virtud y la justicia y el otro el caballero negro el caballero de del, la peste el de perro la, la, la muerte y entonces, los pecados chocaban que es teatro protagón contra antragón la vida contra la muerte y uno acababa muerto y el otro acababa vencedor y vencía la bondad vencía el bien en nombre del rey en nombre de dios es esta batalla cosmogónica entre el bien y el mal que representan los torneos las justas y además la palabra jousting justa significa encuentro y además es muy parecido 
parecida a yoculare, como los juglares, que significa broma o gracia. Que además, si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes o vete a una justa medieval y a ver quién sale vivo, ¿no? Y a lo mejor el que se ríe es Dios o se ríe el rey o se ríe la gente que quedó viva, porque el teatro es un mecanismo de supervivencia. Yo voy a ver la muerte del protagón, el que viene a morir en nombre de nosotros, para que yo pueda regresar a casa y yo, a través de la resurrección del personaje en mi mente, es decir, de que se vuelve trascendental en mi mente, yo puedo continuar habiendo aprendido una lección vital, una lección de supervivencia para que a mí no me pase lo que le pasó al personaje o lo, no me pase lo que le pasó al caballero que murió ahí acribillado por la lanza o no me suceda lo que le pasó a Jesucristo en su confrontación con el gran antagonista medieval del que todavía no hemos hablado, pero vamos a hablar porque hay mucho que hablar en teatro medieval la gente dice que no pasó nada y hay muchísimo de hecho que... vamos a hacer dos episodios, esta es la primera parte porque hay muchísimo que hablar pero el gran antagonista es Satanás Lucifer, el diablo. El, diablo. el gran antagón de todas las dramas, porque hablamos del drama litúrgico, hablamos de los dramas cristianos, pero los primeros dramas cristianos y litúrgicos de los que les hablamos, católicos, solamente eran de los reyes magos, del nacimiento de Jesús, pero después, claro, porque la gente quiere drama de verdad y habían estudiado a Aristóteles, empiezan a entrar los, de los cantos de la Sibila, que también tiene que ver con una mujer, y los cantos de la Sibila eran los cantos del apocalipsis. Y ahí sí, ya por ahí, de, estamos hablando del siglo XI o XII, empieza a entrar unos dramas que son súper poderosos litúrgicos que son los dramas morales del bien y del mal, el gran antagonista que es Satanás, Lucifer y entonces ¿qué pasaba? afuera de las iglesias, como ya los dijimos empiezan a, a construir casas, literal, o mansiones que se le llaman, en el centro que era la vida terrenal y luego del lado derecho construían el cielo el camino de la rectitud, el camino la de la virtud, y del lado izquierdo construían las fauces del infierno, es decir, el tártaro, la caverna el reino de Perséfone, el reino de Hades, el reino de Core, las divinidades tectónicas, pero cuando les digo que construían las fauces, de ahí viene el dicho de te arrojaré a las fauces del, del infierno. infierno porque en el medievo en esta, en, digo, obviamente en este bajo edad media o medievo tardío construían literalmente de 10 metros o de 8 metros unas gigantescas fauces del infierno con colmillos literalmente construían así como si fuera una boca de satanás gigante que te tragaba y además tenían pirotecnia teatral, ponían lanzallamas, incendiaban este, paja, incend literalmente construían un lado infernal al que arrojaban a los pecadores si tú, habías, si tú eras ladrón, si tú habías cometido algún perjurio contra la iglesia, te apresaban y ya si iba a haber alguna representación de una obra moral litúrgica, decían ¿por qué no utilizamos estas personas que tenemos apresadas? y al momento de la culpa lo, abrían las fauces del infierno del castigo y arrojaban allá a los pecadores y se escuchaban gritos y lamentos y ¡ah! 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 y había gente que sí estaba sufriendo les daban de latigazo, o sea sí, imagínense lo teatral que era eso los torturaban ahí, claro pero ¿de qué se trataban esas obras morales? era literalmente había vírgenes castas que eran arrojadas a la tierra a las mansiones de la tierra y se le pedía a Jesucristo que él lograra que el príncipe de las tinieblas es decir el gran antagón el, el gran antagonista que en este caso ya no era ya no era Egisto, ya no era Gamenón no, 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 aquí ya es el gran Lucifer que es el que está en contra de el príncipe del cielo que evidentemente es Jesucristo y que Jesucristo decía, no, pues yo no puedo interferir. Ellas tienen que decidir la castidad. Ellas no se tienen que entregar a los placeres mundanos. ¿Y de qué servía esto? Igual que el teatro griego, para que la gente viera, como igual que en Grecia, cuál era en vez del deber ciudadano, el deber religioso. O sea, en este caso, la gente veía a las mujeres ser tentadas, que luego ya hablaremos de esto en las pastorelas, por diablesas y diablos que, le, que se sacaban los pechos, que las acariciaban a las mujeres, que, que las traían hombres jóvenes manceos, les presentaban comida, les presentaban riqueza y las mujeres caían en todos estos pecados y finalmente cuando ya iban a ser arrojadas al infierno surgían las Marías o las Marianas, es decir la Virgen María o María Magdalena o la otra María, la de Betaní y le decía por favor 
Dios perdona a estas mujeres castas eh, que, que se puedan arrepentir y que no caigan en las fauces del infierno. Y muchas veces no tenían el perdón y las arrojaban igual o, algo, o algunas sí y otras no para que la gente viera que pues si te arrepentías... Que podía haber redención. Y es exacto, los que tenían la redención salían por derecha del foro, que también viene eso, mutis por el foro, mutis hacia la derecha, cuando el personaje ya logró la anábasis, sale por derecha porque ascendió al cielo. Si el personaje no aprendió de su amartia, de su pecado, de soberbia, sale por donde entró, por izquierda, es decir, se queda en el infierno, se queda en las fauces del infierno, en el fuego infernal y en el eterno castigo. Pero todo esto lo hacían completamente teatral y con maquinaria, con cuerdas, con contrapeso. O sea, imagínenselo, con trampillas, caían las personas en estos tablados, o sea, o eran elevados o eran colgados en medio de escenarios. Era verdaderamente increíble. Y no solo eso, también había significaciones de la creación del mundo. Hay, incluso existen textos con indicaciones de dirección del nacimiento de Adán y cuando sale el paraíso, literalmente liberan conejitos y palomas y pajaritos y cruchí, 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 cruchí. Y literal, imagínense que tú estás en el teatro afuera de una iglesia, pero están las mansiones, están las fauces del infierno y de repente es todo espectáculo, es todo espectáculo y de repente los frailes están así con cuerdas y, con, y literalmente se liberan, salen conejitos, salen pajaritos, salen palomas y nace el paraíso y se oyen cantos angelicales, trompetas, tocan música sacra, coros que cantan el... Se, ha de haber sido una cosa maravillosa bueno, incluso dicen que esas representaciones eran tan histéricas y tan poderosas que hay un cuate que se llamaba Frederick the Landgrave, cuate porque es mi cuate no, no es cierto, porque así hablo yo un cuate que se llama Frederick Landgrave de Turingia, que cuando presenció una de estas representaciones donde los pecadores que bueno, pasábamos obviamente como dice Aristóteles, del día hacia la noche, que esa era la métrica en la poética aristotélica, toda obra de teatro tenía que tener inicio, desarrollo y desenlace de un día hacia la noche enfrente del palacio de Egisto o enfrente de un palacio bueno, aquí era igual, íbamos literalmente de la creación del mundo al apocalipsis, donde había todo un viaje de caída a la tierra de, de crisis, de catabasis, de descenso al inframundo y finalmente unos se quedaban en el infierno y otros tenían anabasis ascenso al cielo, pero era completamente como les decíamos hace rato, esta estructura aristotélica pero que lo que quería generar en la gente era horror y luego compasión compasión que cristiano católica Frederick Langrick dicen que atestigó Hubo una de estas representaciones y se traumatizó tanto que entró en un estado de histeria y dicen que murió tres años después porque tenía terrores nocturnos y pesadillas todas las noches de infierno. que los diablos venían y lo arrojaban a él a las fauces del infierno. O sea, en estos dramas, en estos dramas morales del bien y el mal que se representaban afuera de las iglesias. O sea, todo esto para decirles, y esto es bien importante, porque se dice que Aristóteles consignaba que la gente, cuando veía las obras de teatro griegas con estas máscaras, con la sangre, con, con Edipo Rey que se sacaba los ojos, dicen que la gente a pesar de que eran convenciones extra, entraban en lo que se llama euforia e histeria, que había gritos, que había heridos de horror que los llevaban a la compasión bueno, sabemos entonces por recuentos bien consignados que había gente también que entraba en terrores nocturnos, que entraban en completo terror del príncipe de las tinieblas gracias a las representaciones teatrales y que por ende más bien se comportaban bien en la vida cotidiana o trataban de hacer las paces y estar del lado moral o del lado, del lado de Dios para no tener que ser castigados en el territorio de la psicomagia, en el territorio psíquico, el no caer presa del infierno y del terror. Entonces sigue siendo el teatro utilizado para controlar las pasiones humanas en el, en el medievo. Y es que si nos ponemos en el contexto de la época, entendiendo cómo pensaba la gente, que en su mayoría, como ya lo dijimos, era analfabeta y la única forma en que podían acceder a un conocimiento era a través de estas representaciones, pues era la forma en que que tú decías, esta es la realidad. Si yo no me porto bien, porque yo soy un pecador, te ponían la idea de la, del pecado y de la culpa como principio fundamental de tu existencia. Entonces, si yo soy este pecador, si yo soy, porque había dos conceptos, era dual la moralidad. Y es decir, se decía, hay el cuerpo y el espíritu. Y el cuerpo está atado a Satanás, está atado a los placeres, está atado a la lujuria, está atado a la soberbia, está atado a la gula, está atado a los siete pecados 
pecados capitales y el alma está atado a las virtudes, a la prudencia, a la verdad, a la belleza, a la castidad, a todos estos ideales de virtud contrastados versus cuerpo, alma. Y entonces esta era la forma en que ellos entendían la realidad y decían yo no quiero que me pase esto, qué terror, y se sometían a la voluntad de los que sí tenían un poco más de conocimiento. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Y además aquí ya viene otro elemento muy importante que es la dramaturgia femenina. La primera dramaturga de la historia que nosotros sabemos, porque bueno, hay mucho que conocer. Pero dicen y hay mucho que, que se perdió en esta época. Así es, pero dicen que la monja alemana Hroswitia, que literalmente Hroswitia significa el clarín alto o que saca un alto llamado, el alto llamado de Dios, pero es la trompeta fuerte. Hroswitia, que le era una ávida lectora de Terencio y que además le fascinaban las comedias de Terencio porque decía, ay, son bien cachondas y las mujeres se, se sucumben al pecado. Ay, hermana, discúlpeme. Pero ella decía que, ay, estas mujeres no, no saben de la castidad, no saben del, del, de, la prudencia. de la prudencia, no se saben resguardar. Pero bueno, ella le encantaba y decía que a ella le ponía muy mal leer estas comedias y que le diera risa porque acordémonos de que la risa es satánica. O sea, la risa es tú parece que te puedes estar riendo de Dios. Una cosa es la gracia y otra cosa es la broma, el yoculatore, porque eso la cae, burla. la burla, la farsa que, todo, que siempre cae en el territorio de lo grotesco, igual que la farsa entonces ella dice, bueno, ¿qué pasa si alguien lee las comedias de Terencio? ¿qué pasa si les van a gustar más que la Biblia? eso no está bien entonces, ella, bien inteligente, que además estaba versada en la liturgia, que estaba versada en, lo, en estos dramas de cuencueritas, que ya les habíamos dicho en los dramas litúrgicos, ella dice, yo voy a llevarlo más allá y era una monja tan leída, bueno, era una canonesa, pero era una canonesa tan leída que toma las comedias de Terencio y las reescribe, pero además hace sus propias versiones como Dulcitias y como muchas otras más donde los personajes eran vírgenes castas que estaban siendo como ya lo dijimos en las obras que se hacían afuera de la iglesia, estaban siendo tentadas al mal este, o eran amenazadas con ser violadas por romanos o eran amenazadas por perder esa castidad y de perder el perdón y la entrada al reino de Dios, entonces ellas tenían que tomar una decisión como en el teatro y su decisión era, bueno, me puedes quemar viva, me puedes torturar lo que tú quieras pero yo me voy a mantener casta y voy a huir de ti y te voy a y ponían trampas, había juegos de enredos le llenaban de hollín a los generales, o sea, eran muy divertidas sus comedias pero esta monja Hrosvitia, ella literalmente sí escribe sus propias versiones castas y dramáticas de las obras de Terencio y es una continuación del canon grecolatino y luego después de eso viene Hildegard de Vingen, que también se sabe porque como ya les digo que todos los dramas litúrgicos tenían coros y tenían música ella lo lleva todavía más allá le mete interludios musicales le mete, le mete medio sketches le mete, le mete escenas mucho más divertidas intermezzos y se dice que ella construye uno de los primeros musicales de la historia así que Broadway del teatro es que nace en el teatro medieval de la pluma de Hildegard de Vingen entonces todo esto que les estamos hablando es gracias a la iglesia gracias a la religión, gracias a la inoculación del pecado como fuerza de control del bien, del mal, de la moral, pero también detona los dramas seculares. Toda la gente, como ya les dijimos, veía estos dramas, veía, escuchaba estas historias y construían las tropas en las carretas, construía, además eran dramas móviles, o sea, armaban en la paja, armaban sus carros de comedia y literalmente se iban las tropas a hacer sus propias obras morales, pero donde le metían una serie de palabras soeces y le metían sexo y le metían temas grotescos, claro, todas eran al final incluso para buscar la redención porque eran copias, eran imitaciones, pero estaban llenas de lenguaje soez, de palabras altísimas sonantes, recuperaban un poco los falos, recuperaban un poco estas escenas cachondas, pero al final los personajes sí había una redención porque eran dramas seculares o farsas que venían precisamente de una imitación de los dramas morales. Entonces, bueno, a todo esto que le acabamos de decir, le faltaría agregar las danzas macabras. Son un espectáculo cortesano, como ya sabemos, que tenía toda una ritualización que surgió gracias a la peste. 
peste negra en el siglo XIV, en el, la, la peste que azotó y se llevó a toda la a un tercio de la población de la Edad Media. En el siglo XIV ahí está, ahí está peste brutal y ¿qué pasa? Todos los lores de los que hablábamos al principio del, del, del capítulo se empiezan a encerrar en sus castillos y en toda la pintura y en toda la escultura y en toda la danza y todos los teatros empieza a permear la figura de que este antagonista Lucifer no es Lucifer, es la dama de la guadaña y la dama de la guadaña es Perséfone. La muerte. Es, es la muerte. Y volvemos a los ritos eleusinos y entonces ¿qué hacen? Empiezan a hacer teatro convivial. Nada de que Sleep No More, nada de que teatro de inmersión en el medievo. Hacían estas fiestas orgiásticas, que teatro era, empieza en la fiesta orgiástica de Unisaca, donde había baile, había juglares, había cantos, había dramas morales, se encerraban por días, por semanas para evitar, como en la pandemia, que casi no nos suena, ¿no? Que estuvimos encerrados meses en nuestras casas. Sí, Hashtag... y que se hacían estas fiestas también, supuestamente de la inmunidad, de contagiarse entre todos. Muchos ricos de que nos vamos a vivir y ahí no nos alcanza la del COVID, papá. Pues igual aquí se iban a los castillos y en los castillos se encerraban y decían, aquí no nos va a alcanzar. Pero si leen un cuento muy padre de Edgar Allan Poe, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, ahí vas a ver cómo todo, de en medio de esas fiestas, todo mundo usaba máscaras. Y esas máscaras eran para representar a lo, al rey, a la reina, a los caballeros, a las damas. Es decir, también había máscara de jugar. Había todo tipo de máscaras para, porque como la sociedad estaba tan estratificada, jugar a la inversión de roles, pero en algún momento dentro de esa fiesta llegaba una invitada especial que era la dama de la guadaña vestida toda de carmín, toda de rojo, que era la muerte, y a veces sí tenía una máscara de calavera, y bailaba con todos incluso con el señor feudal de la casa, o sea, o con la reina, o con todo bailaba con cada uno, porque al final era una manera de vencer a la muerte que para eso se hace el teatro, era si yo danzo con la muerte en esta especie de teatro de inmersión donde todo mundo, al tenemos una escena y aparte recitaban poemas con la muerte ahí están registrados esos cantos de las danzas macabras y se decían versos con ella, había un diálogo con la muerte como hacemos los mexicanos que bailamos con ella cada 2 de noviembre no en el día de muertos y la invitamos a jugar y a bailar con nosotros a, para, comer. a comer para ver si así nos perdona para ver si esta noche no caemos todos muertos, en el caso del cuento de Edgar Allan Poe al final todos después de bailar con la muerte acaban evidentemente todos muertos no pudieron vencer a la muerte pero era una manera de representación convivial dentro de estos castillos, estas danzas macabras para poder vencer a la muerte y alcanzar la resurrección al menos si no en esta vida, en la otra tener una continuidad de la vida y todo eso, los torneos las, las, las danzas macabras los juglares, los trovadores todos esos son los tipos de teatro todo lo que hemos hablado ahorita de teatralidad que había en el medievo Ay, como siempre es un agasajo escucharte porque eres un un experto en el tema y tu voz es como hipnótica toda la serie de datos de información que arrojas yo me quedé anonadada con todas estas explicaciones y la forma en que vas hilando todos los conceptos, siempre es un agasajo escucharte Javier, no yo siento que es puro caos pero sí. les te agradezco mucho no y también a ti pero porque... no, nos, nos falta mucho todavía que abarcar vamos a tener un segundo episodio porque queremos entrar de lleno y profundizar en estas figuras del juglar, del trovador, de los bufones, de los arlequines, que de alguna manera es la imagen que uno tiene o el referente más inmediato cuando piensas en actores, actrices, actores y, e incluso si tú estudias algo que tenga que ver con el tarot o con el simbolismo, la primer carta que es el cero de full, el loco, lo que está representando es un arlequín que tiene estas bolsas de las que tú hablabas con las monedas, que tiene un palito con una... Con, con su con, ropa, con los con con pocas tacatito, pertenencias. Con pocas pertenencias, un perrito y está a punto de arrojarse al vacío. Y tú dices, este está loco. Y así se nos ha considerado a las actrices y a los actores durante toda la historia de la humanidad. Pero ¿por qué somos estos locos? ¿no? ¿Por qué somos los que queremos dar la verdad o queremos contar una historia? Y a veces somos incómodos y a veces revelamos cosas que no tendrían que ser reveladas. Pero es, es esta imagen que tenemos que es la más arquetípica acerca de nuestra profesión y de la cual vamos a hablar mucho más, vamos a profundizar en el siguiente episodio. Porque va a dar pie a los autos sacramentales, cosa además que María, además, yo tengo el privilegio de verla actuar como la hermosura en el gran teatro del mundo de Calderón de, de, la, Barca, Calderón de la Barca, pero que además que es un auto sacramental. Justo es lo que quería decirles, María es una expertaza en autos sacramentales, además experta en verso, yo quiero llegar a ese episodio sí, para que vamos María 
vamos a llegar. Para que María nos cuente todo sobre las virtudes. Sí, de los personajes prototípicos. Alegóricos. De los alegóricos que son tan importantes en los autos sacramentales. Es que hay mucho todavía. Y esos autos sacramentales derivan de aquí. O sea, de todo ese drama que hablamos hoy, de todas las moralidades. Sí, este es el sustento, la base para, para el siguiente episodio y para todos los que vienen después, para todas las teatralidades barrocas, contemporáneas, para todo lo que viene después. Así que si tú disfrutaste de este episodio de teatro medieval en el que más o menos y yendo y viniendo para atrás para adelante, es que es un caos, el, el medio es muy divertido, pero bueno, si disfrutaste de esto y te acuerdas de hecho Vampires, wololo, wololo, ah, 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 si a ti te interesa el medievo, si te gustó Game of, Game of Thrones, si te gusta este tipo de temas, déjanos en los comentarios qué es la edad media para ti, qué te parece de todo el teatro que dijimos aquí, qué no sabías, qué te apasionó, si te puedes imaginar esas fauces del infierno. No, ahora sí que se llama Infernus Ex Machina, no Deus Ex Machina como en Grecia, sino los, el teatro medieval, su gran recurso es el Infernus Ex Machina. ¿Ya sabías? Compártenos ya sabías en los comentarios. Es el Infernus Ex Machina? Pero bueno, bueno, esto fue Cuestión Teatral. teatral.